안녕하세요 키보드 빌드 스트리머 승업입니다 오늘은 레고 키보드를 한번 조립해 보도록 하겠습니다 KBD 크래프트의 아담 아담의 풀킷에는 키캡과 윤활이 되어 있는 리니어 스위치가 포함되어 있습니다 하우징은 레고 블럭을 조립해서 만들 수 있습니다 케이블이 포장되어 있는 박스 안에는 스위치 앤 키캡 리무버와 케이블이 들어있습니다 USB C 타입이고요 용용 스테비 스테빌라이저가 들어있는 박스고 윤활제가 포함되어 있습니다 어셈블 가이드 간단한 설명서입니다 하우징 빌드 설명서는 레고 감성이네요 가장 바닥이 되는 레고 판때기가 큰게 하나 들어있고요 작은 게 하나 더 들어 있습니다. 이거는 하스압으로 스위치를 체결할 수 있는 기판입니다. C 타입 포트, 하우징에 부착하는 가스켓 테이프입니다. 이거는 기보강 흡음제, 보강판입니다. 플라스틱이에요. 낭창 낭창. 케이블을 연결하면 불이 들어옵니다. 기판이 잘 작동하는지 테스트하는 중입니다. 정상 작동을 확인했습니다. 다음은 철심 수평 작업과 윤활을 해줄 겁니다. 조립된 스테비를 분해해 주고요. 철심 끝부분이 갈갈이가 되어 있지 않다면 드레밀로 갈아줍니다. 철심 소리가 거슬리는 키보드 매니아들은 이렇게 시간을 들여서 철심 수평을 잡습니다. 철심의 펜으로 칠을 하는 이유는 수평 잡은 방향을 표시하기 위함입니다. 저는 트리보시스 3204로 스테빌라이저 하우징을 윤활하겠습니다. 붓을 이용해서 스테빌 스템이 닿는 부분을 꼼꼼하게 윤활해 줍니다. 그리고 스테빌 스템을 끼워줍니다. 방향에 유의해 주세요. 보통 저는 스테빌라이저를 윤활할 때 퍼마텍스를 사용하는데 이번에는 KBD 크래프트에서 제공해 준 루브 윤활제를 사용해 보겠습니다. 철심을 그대로 푹찍 붓으로 펴 발라줍니다. 반대쪽도 마찬가지로 작업해 줍니다. 스테빌라이저를 제대로 끼웠는지 항상 확인해 주세요. 이렇게 올렸다 내렸다. 이제 갈갈이 수평 윤활 작업을 다 끝낸 스테빌을 보강판에 끼워줍니다. 아담은 보강용 스테빌을 사용합니다. 다음은 하우징을 조립할 차례예요. 솔직히 말해서 설명서가 생각보다 친절하진 않습니다. 유심히 잘 보셔야 됩니다. 범폰 스티커를 잘 떼서 여기에 붙여주시고요. 이 범폰 스티커 위에 플라스틱 보강판이 올라갈 거예요. 하우징을 계속 계속 조립해 줍니다. 빨리 감기. 이건 기보강 흡음제고요. 여기 안에 있는 블럭들을 다 제거해 줘야 됩니다. 이 부분은 기판을 올리기 전에 조립했어야 되나봐요. 다행히 여기서도 조립이 가능했습니다. 레고 하우징 조립 완성 이제 스위치를 체결해서 키보드를 완성시켜 보겠습니다. 이 스위치는 3핀 스위치고요. 
윤활이 되어 있습니다. 스템에 윤활이 되어 있는 게 보이시나요? 아담 키보드는 하우징 안에 기보광이 다 조립된 채로 스위치를 끼울 수가 없습니다. 어쩔 수 없이 하우징을 다시 뜯어내서 기판과 보강판을 빼내줍니다. 이런 식으로 상부 블럭만 제거해서 보강판을 빼줄 수 있어요. 기보광 흡음제와 기판을 꺼내줍니다. 스위치는 이 상태에서 끼워주시면 됩니다. 보강판이 유연한 재질이기 때문에 꼭 이렇게 당겨서 체결을 해주셔야 됩니다. 스위치가 보강판에 잘 걸리는지 봐주세요. 스위치의 핀이 이렇게 휘어 있다면 핀셋을 사용해서 정렬해 주시면 됩니다. 현재 대한민국은 굉장히 춥고 건조합니다. 장갑을 끼고 할게요. 케이블을 연결해서 테스트를 해줘야 합니다. 테스트가 완료되었다면 조립을 해주세요. 화면에 보이는 것처럼 아래로 살짝 밀어서 적당히 정렬해주면 끝입니다. 다시 블럭을 끼워주세요. 유격이 있다면 꾹 눌러서 맞춰주시고요. 드디어 키캡을 끼울 차례입니다. 이중사출 키캡입니다. 동글동글한 귀여운 키캡을 전부 끼웠습니다. 스테빌라이저의 소음이 조금 불만족스러워가지고 윤활제를 좀더 주입해 보려고 합니다. 집게를 이용해서 주사기에 들어있는 퍼마텍스를 짜넣습니다. 저는 아담 키보드를 제작한 KBD 크래프트에서 아담 풀 키트를 보내줘서 이렇게 영상 컨텐츠를 제작하게 되었습니다. Thank you so much, KBD 크래프트. 경사가 없는 키보드인데 생각보다 괜찮아요. 그리고 범폰이 없어가지고 이거는 제가 그냥 붙여줬습니다. 이런 식으로 쓸 수가 있고요. 
알루미늄 범폰을 붙이면 은 경사를 만들어 줄수 있습니다. 아담 풀키트는 키캡과 스위치가 포함되어 있는 키시고 좀더 저렴한 기본 키트가 따로 있습니다. 기본 키트 아담의 가격은 59.99달러에 불과합니다. 기본 킷은 이 키보드에 맞는 키캡을 구하기 어려울 것 같아서 저는 풀킷을 추천드립니다. 실제로 GMK 뮤티드 키캡을 체결하려는데 맞는 좌시프트 키가 없어서 중도 포기했습니다. 이 키보드는 65% 배열이 아닌 60% 배열의 키보드에 방향키가 들어가 있기 때문에 일반적인 텐키리스보다 좌시프트의 키캡 길이가 작고 그만큼 알파벳 ZX 시열이 미묘하게 좌측으로 이동해 있기 때문에 그 부분은 살짝 적응이 필요합니다. 그런데 1유짜리 50이 생각보다 오타 없이 잘 눌렸던 게이 배열을 처음 써본 저로서는 좀 신기한 부분이었습니다. 아무튼 이 키보드는 기본적으로 제공된 레고 킷을 분해해서 새롭게 키보드를 꾸밀 수도 있습니다. 이건 다음 영상에서 다뤄보려고 합니다. 저의 미적 감각은 둔한 편이기에 키보드를 망칠 수 있기 때문에 큰 기대는 하지 말아주시는 게 좋지만 영상은 처음부터 끝까지 스킵 없이 다 봐주시면 감사드리겠습니다. 그럼 시청해주셔서 감사합니다. 승업 키보드였습니다.